The economy relies heavily on fossil fuels. Our machines and industry are powered by oil, coal and natural gas. But these fuels are rapidly being depleted. According to the most extreme calculations, in about half a century, these natural resources will be exhausted. In addition, nature suffers from the pollution they cause. To save our world, we must urgently transfer to other, more environmentally friendly sources of energy. Scientists at the University of Antwerp are studying biological energy from trees. Can this provide an alternative to fossil fuels? stretched scenery of the east of Flanders lies the Benelux's biggest bioenergy plantation. In 2010, researchers from the University of Antwerp planted thousands of trees here. Professor Reinhard Kolomans leads a research project called Popfor. We staan here for a plantage that mogelijk an oplossing can betekenen for the energy vraagstuk. We hebben hier een plantage aangelegd van sneeuwgroene bomen die we willen gebruiken om hernieuwbare energie op te wekken. Met een team van een tiental wetenschappers onderzoeken we of dit op milieuvriendelijk en energetisch rendabele manier kan gebeuren. These scientists are physicists, biologists and ecologists from all over the world. Together they're trying to find a solution to the fuel issue. Onze fossiele brandstoffen zijn voornamelijk aardolie, aardgas en steenkool. Met die fossiele brandstoffen zijn er eigenlijk drie belangrijke problemen. Eerst en vooral is het aantal van die dragers beperkt. Er zijn er maar drie en daaronder er conflicten over zijn. Ten tweede is de voorraad van al die fossiele brandstoffen eindig. En ten derde hebben zij vaak een negatieve impact op het milieu. Fossil fuels make a significant contribution to the greenhouse effect, accelerating the rise in the Earth's temperature. And this could have a disastrous impact on our nature. We need to find alternative, environmentally friendly sources of energy. Natural forms of energy, such as wind power and solar power, are well known. But the scientists at the plantation in Loch Christi study something else. Energy from trees. Professor Kolomans and his team are conducting a life cycle analysis of this plantation. They are the only ones in the world who are carrying out such a comprehensive analysis. In levenscyclus analyse bekijken we eigenlijk het productieproces van wieg tot graf. We gaan dus van bij het planten van de stek tot de productie van energie al de energetische processen, al die milieuimpacten in rekening brengen. Dat gebeurt bij transport, de verwerking en de aanleg van de plantage. The researchers use scientific instruments and techniques to see how much energy the wood produces and how these trees affect the environment. Trees are the green lungs of our planet. Without them, humans and animals would not be able to survive. To be able to grow, trees absorb carbon dioxide from the air through their leaves. Through their roots, they draw water from the ground. The chloroplasts in the leaves enable photosynthesis, a process in which sunlight turns the absorbed carbon dioxide and water into nutrition for the tree such as glucose and other kinds of sugar. As a result, clean oxygen is released. A part of these sugars are burned by the tree and carbon dioxide is emitted as a waste product. Since at night there is no sunlight, there is also no photosynthesis, so only carbon dioxide is emitted. However, because the absorption of carbon dioxide is higher than the emission, trees can counteract global warming. Pollutants that humans produce with their exhaust fumes and soot from cars and machines are absorbed by trees. With their leaves, branches and roots, they cleanse our world. 
but trees are having to process more and more. The result is devastating. The greenhouse effect is intensifying and temperatures are rising too quickly. This is disrupting landscapes all over the world. So we need the help of trees more than ever. The plantation consists of over 100,000 trees, over an area the size of about 36 soccer fields. We follow the growth process of the poplar in the village nauwkeurig up. That doen we aan de hand van metingen van uh, diameter in hoogte. 17, 11. 23, 47. Aan de hand van de diameter in de hoogtemetingen kunnen we ook een schatting maken van de hoeveelheid hout die er op dit ogenblik staat. The poplars and willows have been chosen for a good reason. They have a number of advantages compared to other trees. Eerst en vooral zijn populieren en willigen snel groeiende bomen. Daarnaast kunnen we populieren en willigen makkelijk terugsnijden. Bij het terugsnijden gaan we eigenlijk de boom onthoofden, waarbij er meerdere scheuten terugkomen uit dezelfde stomp en uit dezelfde stoof. Een andere reden is dat er bij populieren en willigen een grote genetische variëteit bestaat. We kunnen dus verschillende soorten en verschillende diverse rassen of variëteiten gaan gebruiken. Populiere en willige kunnen we ook gemakkelijk vegetatief vermeerderen. We kunnen uit één tak meerdere stekken snijden. En die stekken kunnen we opnieuw in de grond planten en daaruit komen opnieuw populiere en willige. Measurement towers have been built to measure the extent to which trees can counteract the greenhouse effect. In Flanders, there are two of these towers. One on the plantation and one in a pine forest in Braschaat. This forest is over eight times the size of the plantation, with over 50,000 pine trees. We staan hier bij de meetoren van Braschaat en we meten hier de uitwisseling van broeikasgassen tussen het bos dat u hier ziet en de atmosfeer. Het bos is aangeplant in 1929, oorspronkelijk voor de mijnbouw. Uh, wij doen hier nu onderzoek omdat bossen heel veel CO2 opnemen en daardoor het broeikaseffect tegenwerken. There are measuring towers spread throughout Europe in different types of landscape. Because every landscape has its own vegetation and every species of plant absorbs a certain amount of carbon dioxide. The data from all these measurement towers is sent to several locations. One of these locations is the University of Antwerp. Hier komen al de meetgegevens van verschillende meettorens binnen. De resultaten van die broeikasgasbalans worden op de website geplaatst en die kunnen dan door wetenschappers en door de nationale en Europese overheden worden gebruikt om maatregelen te nemen tegen de bescherming van het klimaat. The equipment the researchers use for their measurements is on top of the towers. These devices measure all the emitted carbon dioxide on the plantation, even that of humans who, just like trees, breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. The metingen die we uitvoeren rond de meetorens zijn zeer gevoelig. Ze zijn zelfs zo gevoelig dat bij de aanwezigheid van grote groepen bezoekers of mensen dat aan de metingen kunnen vaststellen. After the break, we'll find out if trees can be a worthy substitute for fossil fuels. We'll be right back on National Geographic. Our dependence on fossil fuels has become a global problem. The processing of fossil fuels adds to the greenhouse effect, causing a rise in global temperature. This change in temperature is so drastic, it could disrupt the natural world. In addition, fossil fuels are rapidly being depleted. The need for new sources of energy is greater than ever. Scientists at the University of Antwerp are trying to see if trees can provide a solution. Professor Kolemans and his team are using these measurement towers to investigate whether trees could counteract the greenhouse effect. 
Om de CO2-opname door dit bos te meten gebruiken we twee toestellen, een anemometer en een gasanalysator. The gas analyzer measures the amount of carbon dioxide that is present in the air. The anemometer measures the direction of the wind as well as the wind speed, both of which influence the concentrations of carbon dioxide. En door die twee te combineren kunnen we perfect meten hoeveel moleculen CO2 er door dit bos naar omhoog gaan en hoeveel koolstofdioxide er door de wind naar beneden wordt gevoerd. En het verschil tussen die twee, dat is de netto opname van CO2 door dit bos. In order to measure the amount of wind above the trees, the measurement tower has to be higher than the trees. Therefore, the tower in Braschat is as much as 40 meters high. That's about the same height as a 13-story apartment building. The trees on the plantation in Locristi can become as high as seven meters, and they grow very quickly. That's why this plantation has an adjustable tower that grows with these trees. After the measurements, the data goes directly to the cabins nearby. Here, the data is transformed into graphs. In Braschat, the emissions have been mapped for no less than 16 years. Je ziet drie verschillende kleuren van balkjes. De groene balkjes, dat is de opname van koolstofdioxide door het bos. De rode balkjes, dat is de afgifte van koolstofdioxide. En het verschil daartussen, dat is de echte CO2 vastgehouden in het bos. Dat zijn de blauwe balkjes. En u ziet dat dat heel variabel is van jaar tot jaar. Dus het besluit hier is dat dit bos uh, veel koolstofdioxide opneemt uit de atmosfeer en daardoor het broeikaseffect afremt. In Locristi, the same technique is used to measure whether the trees counteract the greenhouse effect by absorbing lots of carbon dioxide. The nauwkeurige metingen die we hebben uitgevoerd gedurende drie jaar tonen duidelijk aan dat in de winter een afgifte van koolstofdioxide is, in de zomer een opname en opnieuw in de winter een afgifte. De opname van koolstofdioxide is veel groter dan de afgifte, dus dat over een heel jaar gemeten er een gunstig effect van de plantage is op het broeikaseffect. What if trees did not exist? Then the greenhouse effect would probably be even more pronounced. These sorts of scenarios are studied in specially designed greenhouses. Deze kassen bieden ons een kijk op het klimaat van de toekomst. Dus we simuleren hogere concentraties aan koolstofdioxide, CO2, in de lucht. En ook uh, opwarming, dus hogere luchttemperaturen. We manipuleren dus het klimaat en we kijken hoe planten reageren op die voorspelde veranderingen. For them to grow, plants absorb carbon dioxide from the air. But an increased concentration of carbon dioxide adds to the greenhouse effect, which in the long term is disastrous for plants. In de zomer staat hier een uh, grote tank met vloeibare koolstofdioxide. En die wordt via leidingen tot hier gebracht. En dan wordt die koolstofdioxide via dit apparaat in de luchtstroom geïnjecteerd. Die luchtstroom komt via dit rooster in de kast terecht. En dan gaat hij er langs hier onderaan weer terug uit. De greenhouses contain various types of grass from different regions of Western Europe. Just as in the measurement towers, a gas analyzer is used to check how much carbon dioxide the plants absorb. All data is gathered in the data logger, which then sends it to a computer to be analyzed by the scientists. Met uh, de gasanalysator kunnen we meten hoe planten op die toekomstige klimaatomstandigheden reageren. Een toestel bestaat uit een doosje en dat klemmen we op een, uh, een blad. En dan kunnen we de uitwisselingssnelheid tussen de atmosfeer en het blad meten, onder andere van koolstofdioxide. The scientists have raised the temperature inside some of the greenhouses by three degrees to simulate global warming. Niemand kan precies zeggen wat het klimaat van de toekomst wordt. En dat komt omdat er verschillende mogelijkheden zijn voor de uitstoot van broeikasgassen. Als er veel uitstoot is, dan zou het kunnen dat de temperatuur tegen het eind van deze eeuw wel oploopt tot uh, 6 graden boven de temperatuur van vandaag. Het zou ook kunnen wanneer we meer gebruik maken van hernieuwbare energie, dat die uh, opwarming beperkt blijft tot 1 à 2 graden. Maar dat wordt wel steeds onwaarschijnlijker. 
En vanwege die twee extremen hebben wij een gemiddelde temperatuur gekozen voor onze experimenten van 3 graden. Even this modest rise in temperature will result in a decline in biodiversity. Certain plant species will disappear because they can't cope with the heat. It will become the survival of the fittest as only the most robust species will be able to endure the new conditions. In eerste instantie lijken de effecten van klimaatverandering eerder positief omdat planten sneller gaan groeien door die hogere CO2 concentraties. Maar als je kan kijkt naar de kwaliteit van de bladeren, dan blijken er relatief minder voedingsstoffen in te zitten. En dat heeft gevolgen voor uh, grazende dieren in de landbouw, maar ook voor insecten die van die planten eten. Bovendien uh, wordt het in de zomer te warm en daardoor droogt de bodem uit. En dat kan leiden tot klimaatextremen. En daar hebben we een andere opstelling voor die je daar ziet. Over hier, climate extremes, such as prolonged drought and heat waves, are simulated with the help of infrared emitters. And special covers keep the rain out. Onze graslandplanten zijn eigenlijk vrij goed bestand tegen extreme hitte. Tenzij zo'n hitte extreem op het einde komt van een droogteperiode. En dan kan die combinatie van hitte en droogte fataal zijn en krijg je sterfte. En dat kan leiden tot openingen in het vegetatiedek, waardoor andere soorten weer kunnen binnendringen. En dat kunnen ook exoten zijn en sommige exoten kunnen een ecosysteem helemaal ontwrichten. Trees not only counteract global warming, but wood can also be used to generate energy. The extraction of energy from wood chips starts with the harvesting of the trees. On the Popful plantation, this happened for the first time in 2012. In deze plantage werken we met rotatiecycli van twee jaar. Dat wil zeggen dat de planten elke twee jaar oogsten. En de volgende oogst is geplant voor februari 2014, na de volgende tweede rotatie. The majority of the chips from the Popful plantation are transferred to Group Mouton. This company collects woodcuts from various suppliers. They then sell the chips on to other companies as a source of energy. Om van een boom energie te maken, dan moet er eerst wat gebeuren. Hier zie je in principe een houtsnipper. En die maakt de houtsnippers die we daar zien. Dat zijn brute houtsnippers waar we alle kanten mee op kunnen. En met deze houtsnippers gaan we dan in vervolg door deze machine gaan verdelen in grote, fijne en goede snippers. Some of the wood chips are used in power plants to generate electricity. The harvest of 2012 showed that two to three soccer fields of trees is enough to provide four families with power for a whole year. That's equivalent to a swimming pool full of coal. Apart from electricity, the chips can also be used to generate heat. This occurs, for instance, in pig houses. The snippers worden van goed moeten naar hierheen gevoerd, worden hier uitgekipperd in deze bunker, waar ze later door de muur gevijzeld worden naar de oven. Hier achter me liggen de houtsnippers opgestapeld. Die gaan we met deze systeem gaan binnenduwen in de oven. In de oven worden houtsnippers verbrand. Met die verbrandingsproces gaan we het water gaan opwarmen die achteraan in de oven geduwd wordt. Dit water wordt rondgepompt rondom het gehele bedrijf en daar wordt in principe het bedrijf met opgewarmd. The harvesting and incineration of the wood chips is done by machines that run on petrol. Furthermore, during the incineration, hazardous substances are released. To see if the positive aspects of trees can compensate for this, the scientists take all these effects into account in their life cycle analysis of the trees. This enables them to check if their way of producing energy really is as environmentally friendly as it seems. Uit onze analyse blijkt dat de productie van hernieuwbare energie uit houtachtige snippers in termen van milieu-impact en energetisch rendement gunstiger is dan de productie van energie uit fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en steenkool. 
Nonetheless, renewable energy from trees is still not subsidized. Unlike other environmentally friendly forms of energy, such as wind power and solar power. Onze economische studies hebben aangetoond dat subsidies van de overheid mogelijk kunnen bijdragen om deze manier op een groter draagvlak te ontwikkelen, zodat het een waardig alternatief kan vormen voor fossiele brandstoffen. The life cycle analysis Professor Kolemans and his team have been working on shows that trees can deliver relatively high amounts of energy and have a beneficial effect on the environment. This could have global implications. In de toekomst willen we onderzoeken of dit soort plantages ook op andere terreinen in de wereld kan worden aangelegd, zoals bijvoorbeeld braakliggende terreinen of verontreinigde terreinen of terreinen die, die op dit ogenblik niet gebruikt worden, bijvoorbeeld langs wegen of autosnelwegen. Op deze manier kunnen we dan niet alleen hernieuwbare energie produceren, maar ook nieuwe ruimte en nieuwe natuur voor dieren bijvoorbeeld. Next time on Behind the Science. These scientists conduct research that is vital to our society. Als transport en logistiek vastloopt, dan riskeren we dat we letterlijk allemaal stilstaan. En dat heeft heel grote gevolgen voor de economie. Discover the other side of logistics next week. Wij zijn net het datingbureau dat die bedrijven gaat samenbrengen.